Vergleichen wir Drohnen. Wir haben wieder Amy vor Ort, um dir mehr darüber zu erzählen. Drohnen. Wie leistungsstark sind die Drohnen, die wir heute kaufen können? Wir haben die originale DJI Avatar 1, die neue Avatar 2, den professionellen FPV-Piloten Sam Butcher Fire. und diese 270 Kubik Cards. Lass uns spielen! Die Mission? Sam muss Amy auf der Strecke einfangen. Dann fangen wir mal mit der originalen DJI Avatar 1 an. Aber bevor wir losfliegen, vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Die DJI Avatar 1 wurde 2022 vorgestellt. Technisch gesehen war das DJIs zweiter Versuch im FPV-Bereich. Die Avatar kam richtig gut an. Sie war klein, hatte eingebaute Propellerschützer und konnte stabilisiert 4K-Video aufnehmen. Einer dieser 270 Kubik Cards wird die Strecke entlang schießen und FPV-Pilot Sam wird versuchen, sie mit jeder Drohne nacheinander zu filmen, um ihre Kurvenlage, Geschwindigkeit, Autofokus und allgemeine Leistung zu testen. Mal sehen, wie sie sich schlagen. So there's a few challenges on this particular track. There are a few tight hairpins and there's a tunnel which I know the producers want me to get a shot of chasing the go-karts underneath. So let's see if I can do that and let's see if I can catch them. That was a bit close. Oh, 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 oh. Oh, I feel sick. That was actually better than I expected. They've sorted out apparently on the new one but when these go up at an angle like that yeah. they've got a reputation for going in on the second time it happened i was anticipating it so you're able to catch it but sometimes it's just it's too far gone they're quite rugged things they put up with it um but yeah the the new one they they've got round that and they don't doesn't seem to happen apparently Jetzt ist die DJI Avatar 2 dran. Die Avatar 2 wurde 2024 veröffentlicht und bietet einige große Verbesserungen gegenüber dem Original. Einschließlich Flugzeug und Leistung sowie intelligente Flugmodi, Sicherheitsfunktionen und Videoaufzeichnung. This one is so much smoother than the Avata. It actually flies a lot better than I thought it would. I just have to avoid the, the high G turns, um, which cause the Avata 1 to crash, uh, which the Avata 2, I think they've got around that. It doesn't seem to have happened yet. Such a good shot. It was probably really hard for you, Sam, as well, because I was so fast. Yeah. <laughs> Often the Avatas and the Avata 2 come with these motion style controllers which are fine for if you're just getting started. The fact that you can just let go of the throttle and the drone comes to a complete halt might be useful for you. But in this kind of thing where you have to track moving objects at speed where you're going to be flying in really close proximity, you really need one of these joypad controllers. They give you much more dexterity and much more finesse with the controls so that you're able to fly in closer proximity and ultimately have more control of the drone while it's in the air. 
Sometimes when we fly in FPV, we're asked to do loops and rolls. That is much easier when you can fly acro or in full manual mode using a joypad controller like this. With something like this, it's a lot harder. However, DJI have built in something called Easy Acro. That means you can literally, at the flick of a switch, you can do a pre-programmed loop or a roll and you can achieve something similar. Für diesen letzten Durchgang holen wir die großen Geschütze raus. Heute hat Sam eine seiner selbstgebauten FPV-Drohnen dabei. Die werden sie jetzt auf der Strecke ausprobieren. Und dafür ist Amy viel zu langsam. Also holen wir einen professionellen Kartfahrer, um eine wirklich schnelle Runde zu fahren und zu sehen, was seine Drohne so drauf hat. Sams selbstgebaute Drohne nutzt DJI-Teile und eine GoPro für extreme Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Das ist die kleinste seiner Drohnensammlung, also kann sie mit DJI's speziell entwickelten Modellen mithalten? Welche Komponenten nutzt du für deine FPVs? Lass es uns in den Kommentaren wissen. I actually keep overshooting him on this one because it's a little bit faster. It was actually a great opportunity today getting to fly the Avata 1 and Avata 2 back to back with my own FPV drone. The Avata 1 was surprisingly good. You can fly around its difficulties as long as you don't do any high G maneuvers. I don't think you're going to get caught out with its flipping over. But saying that, if you do get the Avata 2, it's all of those problems are ironed out and it's so much easier to fly anyway. I never intended on even considering um, a ready to, ready to build drone, but this is a genuine contender. Um, I think the battery life alone is just, it's, it's so much e easier to use. You can do take after take yeah. without having to like land and, and recharge the batteries. Um, yeah, it's just really usable. And the, the image quality is great. I think it's a game changer for these ready to go drones. Alle Drohnen, die wir heute benutzt haben, verdienen definitiv ihren Platz auf dem Treppchen. Aber wenn du fliegst, egal ob FPV oder Standarddrohnen, überprüfe bitte die lokalen Drohnensicherheitsbestimmungen. Die sind überall auf der Welt unterschiedlich, also werde ich nicht versuchen, sie dir alle aufzuzählen. Aber stell sicher, dass du es überprüfst. Es ist so wichtig, dich und alle um dich herum sicher zu halten. Also wenn du unsicher bist, flieg am besten nicht.